একটা বয়সে এসে কোলেস্টেরল হার্ট ডিজিজ মুটিয়ে যাওয়া কিন্তু আমাদের হতে হবে ফিট নিউ ইমপ্রুভড ফিট বিস্কিট ফিট থাকলেই হিট সতেরো বার আঠারো বার যাই হোক এভাবে আর কতক্ষণ শরীরে পানি না ছিল সব তো বের হয়ে মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে মুশফিক কিন্তু ঠিকই বলতেছে ডাক্তারের কাছে চল স্যালাইন ট্যালাইন দিলে ঠিক হয়ে যাবে না হলে যা এনার্জি এখন আছে না সব কিন্তু ফিউজ হয়ে যাবে পাকল হয়েছিস নাকি আমার কি মান সম্মান নাই আর কি মান সম্মান ছাড়া ছেলে অসুখের সাথে রোগের সাথে মান সম্মানের সম্পর্কটা কি রোগ তো রোগই সব রোগী রোগ নাও আমার এই এর থেকে ক্যান্সার অনেক ভালো ক্যান্সার হলো তো মুখ পরে সবার কাছে বলা যায় তো আবার এই এর কথা বলতে গেলে বুঝে পুসাত বায় প্লাস্টিক টাইপ হয়ে যায় বুঝছে আমি কীভাবে মেডিকেলে গিয়ে ডাক্তারের কাছে বলবো যে ডাক্তার আমার ইয়ে হয়েছে এই বলতে গিয়ে তোমার মানে তো পাংচার হয়ে যাচ্ছে এখন তুই কী করবি মান সম্মান বাঁচাবি নাকি নিজের জীবন মান সম্মানে যদি না থাকে আমি এই জীবনটা দিয়ে কী করবো বল মরার সময় অন্তত এই মান সম্মানটা নিয়ে মরতে চাই তোরা যাই বলিস আমার মেডিকেলে যাওয়া হচ্ছে না তার মানে তুই যাবি না জীবনটা পানি হয়ে গেলে ওর সাবধান কিন্তু একদম আমি কিন্তু বলবো আমি তো বদ্ধ দিব তোর রুচি তোর খাওয়ার রুচি কমে যাবে যা আম্মা বলতেছে শুকে যে তোর বদ্ধ কাজ হবে আমার তোরে তোর আমি ছাড়বো না তুই অনেকগুলো প্রেম একসাথে করিস না আমি এমন বদ্ধ দিব প্রত্যেকটা গার্লফ্রেন্ডের কাছে একদিনে ধরা খাবি ওকে থ্যাংক ইউ দোস্ত তোর বদ্ধ আমার পছন্দ হয়েছে সবাই একসাথে চলে যাবে বিসমিল্লা বলে নতুন করে আমার শুরু করবো তো প্লিজ আমার সাথে এরকম করিস আমার স্যার আমার একটা মারির জত আছে বলছিস না কেন ডক্টরের কাছে কখনো অসুখ লুকাতে হয় না আচ্ছা আমি বলছি ডক্টর ও ডিসেন্ট্রি হয়েছে ও ডিসেন্ট্রি কয় আমাদের উপস্থিতিতে সতেরো আঠারো বার হয়েছে দেখি আপনার পেটটা জি দেখি আপনার পেট তো অনেক গ্যাস আপনাকে তো একটা গ্যাস ইঞ্জেকশন দিতে হবে জি ইঞ্জেকশন ডক্টর প্লিজ প্লিজ আপনি দরকার আমার পেটে ছড়িয়ে ঢুকিয়ে দিন আমি সেটা তো রাজি আছি কিন্তু নো ইঞ্জেকশন প্লিজ দেখুন সুস্থ হতে গেলে কিন্তু আপনাকে ইঞ্জেকশনটা দিতেই হবে তবে প্লিজ আমাকে অজ্ঞান করে তারপর ইঞ্জেকশন দিন দেখুন অজ্ঞান করতে গেলে তো আপনাকে ইঞ্জেকশনটা দিতেই হবে ও মাই কর কোথায় নিয়ে এসছে আমাকে তোরা আপনারা ওনাকে একটু দেখুন আমি নার্স পাঠিয়ে দিচ্ছি ডক্টর কাছে পাতে আমার আমি ঠিক হয়ে গেছি বুঝছিস আমি যাই কোথায় যাচ্ছিস তুই আরে আমারে ছাড় দোস্ত তোরা প্লিজ বোঝার চেষ্টা কর আমাকে চা আমি ইঞ্জেকশন বাচ্চা তো তুই ইঞ্জেকশন দিলে আমি মরে যাব দোস্ত ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড সে দেখ সে থাক ইঞ্জেকশন দিতে হবে তো
কেন <laughs> 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 ছেলে মানুষের ইঞ্জেকশন এরকম ভয় পায় আমার জানা ছিল না ইঞ্জেকশন দেবার আগে ওরে চিৎকার আল্লাহ মাফ করো তাই না কি বলি হেল্প 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 মাস প্লিজ হেল্প মি ও নো নো আমি না মানে আমার پیشنট 420 নম্বর কেবিন 420 নম্বর কেবিনে আমার যে پیشنট আছে ওকে হেল্প করতে হবে ওরে প্রচন্ড পেটে ব্যথা করতেছে ইউ হ্যাভ টু হেল্প আচ্ছা ঠিক আছে আপনি জান আমি আসছি আপনি বুঝতে পারতেছেন না নার্স আপনি বুঝতে পারতেছেন না আমার বন্ধু পেটের ব্যথা ইনিস প্রথম তো ছটপট করতেছে আপনার ফ্রেন্ড এর যে কন্ডিশন দেখলাম তাতে তো এরকম সিচুয়েশন হবার কথা না নার্স করতেছে তো আপনি তাড়াতাড়ি আসেন প্লিজ আচ্ছা আমরা গল্প করলাম তার ফ্রেন্ড হই ছিড়েছা <laughs> আপনার যা যা করা দরকার আপনি করেন আমার যদি অপারেশন না লাগেন আপনি অপারেশনটা করে ফেলেন আমি আপনার সাথে অপারেশন টেবিলে যেতে আমি কোন সার্জারি ডাক্তার না একজন নার্স মাত্র আসলে ও যেটা বলতে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে ওটা সেই অপারেশনও লাগে সেখানে যেন আপনি থাকেন তাহলেও হয়তো কোনো কিছু ডেট হবে আমার না জ্বর জ্বর লাগছে খুব প্লিজ একটু দেখবেন না আমার জ্বর আসছে কিনা দেখি কই জ্বর নেই তো ঘুমালে সব ঠিক হয়ে যাবে চলছে সমস্যা কি বলতো 
ভর্তি হসপিটাল আসছে এক রুমে আসার পর থেকে তো একের পর এক অসুখ বেরিয়েই যাচ্ছে এটাকে কি রোগ বলে তুই জানিস কি রোগ ভীম রতি রোগ তোদের কি রোগ ঘোড়া রোগ অস্ত্রচাপ একে এটাকে বলে ফ্রেন্ড চিন্তা করতো আর কি হতে পারে আমার খুবই উইক লাগছে বুঝছিস হৃদয়টাই দুর্বল হয়ে গেছে আমি যতই তাকে দেখছি যেন মায় আটকে যাচ্ছি কেন হচ্ছে আমার এমন আমি যতই কাছে থাকছি যেন নিজেকে হারাচ্ছি মন উড়ছে সারাখন অনুভূতি আমার তাকে খুঁজে দুচো কারণ মন হাগার জানি না কখন তাকে খুঁজে দুচো কারণ মন হাগার জানি আমি তো দিব এখন আমার শিফট যখন ওনার শিফট হবে তখন উনি আসবেন আপনি লক্ষ্যে আমার কথাটা শোনেন নিরা আসুক তারপর আমি ইঞ্জেকশন দেবো প্লিজ আমি 
তুই একমাত্র পেশেন্ট যে কিনা ডক্টর আসছে কিনা একবারও খোঁজ দিস না কিন্তু নার্স আসছে কিনা এ খবর বারবার রাখিস আরে বাবা নার্সের ছোঁয়ায় যদি রোগ ভালো হয়ে যায় তাহলে ডাক্তার দিয়ে কোনোটা কি নার্সের তো অভাব নেই একটাকে নিয়ে আসি বোঝার চেষ্টা কর সকল ডাক্তার যেরকম এক না তেমনি সকল নার্সও এক না দুপুর গড়িয়ে গেল এখন আসছে না তো শুক্র যা না দেখ না আসছে কিনা আরে বাবা ছেলেটা মাত্র দেখে আসছে আর এই শরীর নিয়ে বারবার আসলে গেলে পরে তো ওর প্রেশার বেড়ে যাবে তোর পাশের বেডে ওর ভর্তি করতে হবে তো অ্যাটলিস্ট ওর ফোন নাম্বারটা তুই নিয়ে আসতে পারতি তো ফোন করে দেখতাম যে কোনো প্রবলেম টবলেম বলা লাগে আবার আজও ব্যাপার তুই হলি পেশেন্ট কোথায় নার্স খোঁজ খবর নেবে তুই অসুস্থ হলে কিনা উল্টা তুই খোঁজ খবর নিচ্ছিস নার্স অসুস্থ হলো কিনা মানে তুই একটা ফালতু পেশেন্ট আমি পেশেন্ট হলো তো মানুষ তোদের দুজনের মতো তো দুম বাড়া বাড়ার মতো বহুত বলো তো একটা কথা আছে নাকি আশ্চর্য একটা মানুষ আমার এত সেবা যত্ন করলো আমি তার খোঁজ খবর নেব না তোর এতটা নৃত্য কি করে বস বলতো আমার তো তো অনেক মায়া লাগছে মেটার জন্য দোস্ত এটা মানবতা বোধ না এটা ভালোবাসা বোধ আর মানবতা বোধ কি শুধু মেটার জন্য আমরা দুইটা দুম বাজে দুদিন ধরে তোকে নিয়ে হাসপাতালে বসে আছি একবার জিজ্ঞেস করছিস আমরা ভালো মন্দ কি খাচ্ছি তা ভালো মন্দ কি খাচ্ছিস তোরা দোষ তেহারি কাচ্ছি তোরা আমার অবস্থা একবার বোঝার চেষ্টা করেছিস আমার মনের অবস্থা আমার ব্যথাটা একবার বোঝার চেষ্টা করেছিস আমার বাবি ছিল যে পেট ব্যথার কথা বলছি মনের ব্যথার কথা বলছি মন দোস্ত এটা মাথা ও যেটাই হোক দেখ তা আসছে কিনা নিরা আমি আমি কোথাও যাবো না আমি একেবারে সুস্থ হয়ে তারপর বাড়ি যাবো তুই কি ডাক্তার থেকে বেশি বুঝিস ডক্টর বলতেছে তুই সুস্থ তুই কেন মনে করতেছিস মনে হচ্ছে যেন তোর শ্বশুরবাড়ি শ্বশুরবাড়ির দিকে যাবি না প্রথমত আমি অবিবাহিত স্কিজ মি মিস্টেরা এটা আমি আপনাকে উদ্দেশ্য করে বলছি সরি মানে আমি যে অবিবাহিত সেটা আপনাকে জানিয়ে রাখলাম পেশেন্ট তো আমি নাকি আমার কোথায় কোথায় সমস্যা সে তো আমি ফিল করছি ডাক্তারকে আমার বাধা ফিল করবে মেয়েরা সরি নার্স চলুন আমার না সবখানে না আমার এখানে ব্যথা এখানে ব্যথা প্রত্যেকটা গিরাই গিরাই শিরাই শিরাই ব্যথা প্লিজ আমার দুঃখটা একটু বোঝার চেষ্টা করুন আমি না এখনও সুস্থ হইনি আমি আগে পুরোপুরি সুস্থ হই দুইটা দিন আরও বেশি থাকি তারপরে যাব ডাক্তার আপনাকে ওষুধ দিয়েছে আপনি ঠিক মতন খান সুস্থ হয়ে যাবেন সো টেনশন করার কোনো দরকার নেই আর বাহিরে এত হাবি জাবি খাবার না খেয়ে বাসে ভালো খাবার খাওয়ার ট্রাই করুন তাহলে আর ডিসেন্ট্রি নিয়ে আর আসতে হবে না ওটা ওটা ভালো হয়ে গেছে কিন্তু সমস্যা তো আরও আছে বিশ্বাস করে আমার না সারা শরীরে প্রচণ্ড কথা আমি সত্যি এবার সুস্থ হই নেই ট্রাস্ট মি হসপিটালের পরিবেশের থেকে বাসে গেলেই আপনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবেন আর কথা বলতে চেষ্টা করেন দেখেন প্লিজ আপনি না আমার সাথে এমন করবেন না আর ডাক্তারকে আপনি একটু বুঝিয়ে বলেন দেখেন আমি না আসলেই ভীষণ অসুস্থ নিরা
খোদার কসম এবার কিন্তু সব বন্ধু পুরো অলট পালট হয়ে যাবে পৃথিবী রশি কোথায় রশি আরে রশি বাদ বাবা আশ্চর্য তোর কে দেখি পুরা কম আর কি বলছিস তোর জ্বর ভালো হয়ে গেছে না জ্বর হাসপাতালে চল বুঝতে আমার স্বাভাবিক টেম্পারেচার বলছে তুই ডাক্তার থেকে বেশি বুঝিস আমি থাকতে আমার বন্ধুর গায়ে একটা ফুলের টোকা পর্যন্ত দিতে দিব না আর তোর জ্বর চল পোট হাসপাতালে চল পোট আছে এটা পাড়া হয়ে গেছে কি তুই কেন এরকম করতেছিস তোর কি হলো আমরা বুঝি না তো বুঝতে যখন পারছিস যখন চল এটা হাসপাতালে যাই বাচ্চা ছেলের মতো করতেছিস আরে শরীরের অসুখ নি হাসপাতালে গিয়ে করবি নাকি হাসপাতালে যাওয়ার একটা কারণ লাগবে না একটা কারণ তো লাগবে তাও তো করো হাসপাতালে যাওয়ার কোনো একটা কারণ তো লাগবে ওকে আচ্ছা আমি না একটা ব্যাপার বুঝতেছি না ওরকম বাচ্চাদের মতো করতেছে কেন ও তো ষোলো বছরের বাচ্চাদের মতো মনে হইতেছে যে প্রেম করতেছে ওকে হাত রেখে তোরা দুজন আমাকে বলো তোর দুজন আমার ফ্রেন্ড না অবশ্যই আমরা তোর ফ্রেন্ড বুকে হাত রেখে বলতে বলেছে তোর আমার ফ্রেন্ড অবশ্যই অবশ্যই আমি জানি তোর আমার জন্য অনেক কিছু ব্যাপার দোস্ত তোর জন্য আমরা জীবন দিতেও রাজি আছি জীবন দিতে হবে জীবন দেওয়া তো অনেক বড় ব্যাপার হয়ে তবে ছোট্ট একটা কাজ করতে হবে কি আমি তোর হাত অল্প একটু কেটে রক্ত বের তারপর তোকে নিয়ে হাসপাতালে যাবো একটা রিজন লাগবে তোর আরে তুই কি বলতেছিস তুই পাগলে গেছিস নাকি আরে দোস্ত তুই আমার উপর বিশ্বাস রাখ জাস্ট আলতো করে একটা কাজ দিব তারপর ডিরেক্ট হাসপাতাল তুই টেরই পাবি না আরে তুই কিছু বল না তো তুই একটু আগে বললি যে আমাদের গায়ে ফুলের টোকা লাগাতে দিবি না আর তুই এখন আমাদের হাত কাটতে চাচ্ছিস আর তোরা যে বলি যে তোরা আমার জন্য জীবন দিতে পারবে আমি তো জীবন চাইনি আমি শুধু একটু হাত কাটতে চেয়েছি তো দে না আর তুই তো তোর গার্লফ্রেন্ডের জন্য অনেকবার হাত কেটেছিস বন্ধুর জন্য একবার হাত কাটতে পারবি না আরে বাবা সেটা তো গার্লফ্রেন্ডের জন্য আর তুই তো আমার ফ্রেন্ড আচ্ছা তুই কি জেন্ডার পার্থক্যটা বুঝতেছিস না মেয়েদের জন্য হাত কাটা যায় আর বন্ধুর জন্য জীবন হাত না ও ফ্রেন্ডের থেকে এখন গার্লফ্রেন্ড বড় হয়ে গেল দোস্ত আমার উপর একটু বিশ্বাস রাখ একটু আস্থা রাখ আমি জাস্ট তোর হাতটা ধরে কাজ করে একটা টান নেবো অল্প একটু রক্ত বের করবো তারপর হাসপাতালে নিয়ে যাবো তুই না আমার চানের দোস্ত একটু দাঁড়ান আমার জন্য বন্ধুর মায়ের সাথে এরকম হয়েছিল এরকম আঙুল কেটে গেছিল সেখান থেকে ইনফেকশন পরে গোটা আঙুল কেটে ফেলে দিতে পেরেছে এখন আপনি বলেন সিরিয়াস না আমি বলি কি আমাকে না ভালো দেখে একটা কেবিন বুক করে দিন আমি ওখানে থাকি তারপর একদম রিস্ক ফ্রি হয়ে তারপর বাসা যাই প্লিজ দেখুন আপনি যেমন পাগলামি করছেন এটা কিন্তু সবাই নোটিস করছে পরবর্তীতে আমার চাকরিতে প্রবলেম হতে পারে এমনকি আমার চাকরিটা চলেও যেতে পারে আপনি কি গিনতে ফিলতে নিতে পারবেন যদি আপনার জন্য একটা মেয়ে চাকরি চলে যায় বা একটা মানুষ ইনজুরড হলে ডাক্তারের কাছে আসবে না অবশ্যই একটা মানুষ ইনজুরড হলে ডাক্তারের কাছে আসবে কিন্তু मिस्टर সিয়াম আমার নাম জি मिस्टर সিয়াম আমি তো ডাক্তার না আমি একজন নার্স তীত সমস্যা যে কেন ডাক্তার বলেন না তাহলে তো কেউ কিছু সন্দেহ করতে না ড্রেসিং করে দিয়েছি 
আর কোনো সমস্যা হবে না আপনি এখন বাসায় যান আমার নাম হাতটা প্রচন্ড ব্যথা করছে আমি কিছুক্ষণ বসে ব্যথাটা কম তারপর যাই প্লিজ আপনি যদি এখানে আনে দুই মাস বসেন তারপর আপনার ব্যথা কমবে না আমার আরো পেশেন্ট দেখতে হবে আপনার ছুটি কখন তেমনি ভাবলে যে আপনার ছুটি হলে দুজন একসাথে যেতাম পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে কথা বলতে বলতে পাশাপাশি এটা কথা বলতে হবে কেন না যেহেতু এখানে সবাই নোটিস করছে বলছেন আপনার সমস্যা হচ্ছে তাই মানে আমি কি কি করতে পারি বাসায় গিয়ে কি করব সেগুলো আপনি বলে দিতেন আপনার কিছু করতে হবে না তবে যেটাই করেন একটু সাবধানে করবেন তাহলেই হবে বিশ্বাস করুন আমি যা করি খুব সাবধান করি তারপর কেন যে আপনি কি দয়া করে প্লিজ আপনার পাগলামিটা বন্ধ করবেন পাগলামি বন্ধ করতে পারবো না তবে হ্যাঁ এখন চলে যেতে পারবো ঠিক আছে দোয়া করবেন তাড়াতাড়ির জন্য অসুস্থ হয়ে আপনার কাছে আমি হাসপাতাল আসতে পারি আমি এটা তাকে শুনে বারবার আসি আপনার হাসি থ্যাংক ইউ একটা বয়সে এসে কোলেস্টেরল হার্ট ডিজিজ মুটিয়ে যাওয়া কিন্তু আমাদের হতে হবে কার কথা বলছিস তোর মনে নাই ওই যে সেদিনকার পেশেন্ট ও আচ্ছা আমার কি মনে হয় জানিস ছেলেটার এই পাগলামিতে তোর জন্য প্রেম আছে আমার তো মনে হয় মাথায় সমস্যা আছে তাহলে শুধুমাত্র একটু নক কেটে গেছে একটু চামড়া কেটে গেছে এর জন্য হসপিটাল আছে শুধু নক কাটাটাই দেখলি হৃদয় কাটাটা দেখলি না শোন নার্সের চাকরি করি হৃদয় কাটা ছাড়া সব কিছু কাটাকাটি দেখা হয়ে গেছে আমার তবে চাই বলিস ছেলেটার এই পাগলামিতে তোর জন্য অনেক বেশি প্রেম আছে তোর জন্য মায়া আছে সেটা অবশ্য আমি শুরুতেই খেয়াল করেছি কিন্তু এই মুহূর্তে আর এগুলো সম্ভব ছেলেটি যদি আবার আসে তখন কি করবে জানি না তবে উনি যা করছেন ভুল করছেন কেমন আছেন চিনতে পারছেন চিনবো না কেন আবার নতুন কি সমস্যা সৃষ্টি করে এখানে এসেছেন দেখে তো সুস্থই মনে হচ্ছে প্রবলেম কি মিথ্যা সরি আপনার আসলে কি মনে হলো সেটা আমার চাই আসে এই কথার কোনো উত্তর আমি দিতে পারছি না সরি কি মিরর অ্যাড্রেসটা কেউ একটু দেয়া যাবে সরি হসপিটাল স্টাফদের পার্সোনাল অ্যাড্রেস দেওয়া যাবে না দেওয়ার নিয়ম নেই আপনি তো বললেন উনি চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন তার মানে তো উনি এখানকার স্টাফার নেই তাহলে তো অ্যাড্রেসটা দিলে কোনো সমস্যার কথা না সরি আমরা আমাদের রোসের বাইরে যেতে পারবো না এটা কি আমাদের 
আমি এক থেকে তিন গুণের মধ্যে আপনি যদি নিরার অ্যাড্রেস আমাকে না দেন তাহলে আমি পুরোটা টকটক করে গিয়ে আপনার সামনে খেয়ে ফেলবো তখন বিশাল একটা সেম ফ্রেট হবে এক দুই আপনাকে তিন বল খেলাম আপনাকে যদি এক আকাশ সমান পরিমাণ থ্যাংক ইউ বলি না তারপরও কম হয়ে যাবে আপনার উপকারের কথা আমি সারাটা জীবন মনে রাখব আরে বাবা আসছো যখন বসো আজ তো আমার মেয়ের এঙ্গেজমেন্ট একটু মিষ্টি মুখ করে যাও না না ঠিক আছে আমি বসো না আচ্ছা আপনি এমন কেন করছেন একটু বলবেন আপনি না বললেন যে আপনার সিক্স এন্ড স্প্রোল তাহলে তো আপনার জানার কথা আমি তারা করছি আমার বাড়ি আপনার কারণ আমি অন্তর্জামি না কিন্তু আপনি আপনি তো নিজের চোখে সবকিছু দেখেছেন প্লিজ এমন আর কইরেন না আপনার বিয়ে হয়ে গেছে বলেই বন্ধুত্ব করতে চাচ্ছি 
তাহলে বিশ্বাস করুন আমি সরাসরি অন্য কিছু বলে দিতাম এই মুহূর্তে আমাদের বন্ধুত্ব ফ্রেন্ডশিপ এসব সম্পর্কে না জানানোটাই বেটার আর আপনি কি পারবেন হুট করে বন্ধুত্বটা মেনে নিতে কেন পারবো না চেষ্টা তো করে দেখতে পারি চেষ্টা করেও কোনো লাভ হবে না কারণ আপনি শুরু থেকে আমাকে সেই চোখে দেখেননি আমি আপনার সাথে কোনো তর্কে যাব না কারণ তর্কে আমি জিততে পারি না কখনোই না আমি শুধু আরেকটু ভালো থাকার চেষ্টা করছি আমি শুধু জানি যে যে কোনো সম্পর্ক তৈরি হয় ভালো থাকার জন্য কিন্তু আপনি ভালো থাকার জন্য তো সেটা করেননি আপনি যেটা করছেন সেটা আপনার জন্য আমার জন্য দুজনের জন্যই খারাপ বয়ে আনতে পারে আর যেটা আপনার জন্য ক্ষতি করে সেটা আপনি শুধু শুধু কেন করবেন বললাম না আমি আপনার সাথে তর্কে পারবো না বিশেষ করে আমি না জানি না আমি কেন এরকম করছি বেবি অনেক বেশি সুখে আছে তো তাই ওই কোনো কিছু একটা পেছনে কিল মারছে অত লাইফের সব কিছুর এক্সপিরিয়েন্স থাকা দরকার খুব ভালো ছিলাম তো এখন হয়তো খারাপ থাকার চেষ্টা করছি ধরে নিন তাই আপনার চোখ ছল ছল করছে এতটা খেয়াল করে খারাপ থাকার চেষ্টা করছি ভেতরে একটা খারাপ ফিলিং কাজ করছে তাই সেটা কোনো করার চেষ্টা করছে উল্টাপাল্টা অনেক কিছু বলছে না সরি মাথা ঠিক নেই আপনি কি ডিসকাউন্ট দিলে চলবে ফ্রেন্ডশিপের ডিসকাউন্ট ধরে নিন আপনি যতদিন পর্যন্ত কবুল না বলছেন আমি যদি ততদিন পর্যন্ত আপনার বলতে চাইতে চাই চলবে আপনার বিয়ের পর আর না হয় যোগাযোগ না রাখলেন হবে এর মানে কি দাঁড়াতো ক্ষণিকের বন্ধুত্ব আমি কি আপনার একজন ক্ষণিকের বন্ধু হতে পারি সুস্থ <laughs> আর বাকি অর্থে সুস্থ হয় কোন সুন্দর কিছু দেখ আপনাকে কে বলেছে আমি সুন্দর আমার চোখ আমার ব্রেইন আর আমার মন আমার চোখ তোমাকে দেখে ব্রেইনকে সিগন্যাল দিয়েছে যে তুমি সুন্দর আর আমার মন সেটাতে হ্যাঁ ভোট দিয়েছে আপনি যে এত সুন্দর করে কথা বলেন কেন মায়া বাড়ানোর জন্য গোছানো ছেলেদের ভাগ্য নাকি অনেক অগোছন হয় পছন্দ <laughs> 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 তুমি তো পছন্দ করলে না আবির ফোন দিচ্ছে পরে কথা হবে এখন রাখছি হ্যাঁ এত রাতে কার সাথে কথা বলছিল সিয়াম ফোন দিয়েছিল সিয়াম কে ও আচ্ছা ওই ছেলেটা যাকে তুমি ক্লিনিকে সুস্থ করেছিলে সুস্থ করার ক্ষমতা তো আমার নেই আমি জাস্ট কিছু ট্রিটমেন্ট দিয়েছিলাম মাত্র কথাটা তো কাছাকাছি হয়ে গেল তাই না 
তো এরকম কয়টা پیشنট আছে তোমার কাছে যাদেরকে তুমি সুস্থ করেছো এবং তাদের সাথে তোমার রাতে বেলা কথা হয় সবার সাথে কেন কথা হবে উনি মাঝে মধ্যে আমার খোঁজ খবর রাখে তো ওনার খোঁজ খবরটা কি একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না নিরা হয়তো হচ্ছে সামনেও হবে আর তোমাকে একটা কথা বলে রাখি আবেদ আমরা ভালো ফ্রেন্ডও এটা নিয়ে এত প্যারা খাওয়ার তো কিছু নাই তোকে আমি মিথ্যা বলতে পারতাম না কিন্তু আমি চাইনি যে আমাদের সম্পর্কের মাঝে কোনো মিথ্যা আসুক তাই প্রথম থেকেই তোমাকে সত্যিটা বলে দিয়েছি আমি একটা প্ল্যান করেছি মে বিয়ের পরে আমরা গ্যাংটক যাব পাহাড় বরফ আর সমুদ্র একসাথে তোমার যেটা ভালো মনে হবে সেটাই আসলে আমি না এইসব নিয়ে তেমন একটা কিছু ভাবি নাই জীবন গোছানোর সময় পাইনি তো এগুলো নিয়ে কোনো স্বপ্নও দেখিনি তুমি যেভাবে প্ল্যান করবে সেই প্ল্যান মোতাবেক কি হবে बेपार কেন না তুমি মাকে ফোন দিয়ে বাসায় পারমিশন নিও যদি মা পারমিশন দেয় আমার তো কোনো প্রবলেম নেই আমি তো তোমার জন্য সব সময় অ্যাভেলেবেল তোমার ফোনটা অনেকক্ষণ ধরে বাজছে ধরো এবার যেতে হতে পারে হ্যালো আচ্ছা আমি আপনাকে পরে ফোন দিচ্ছি আমি একটু বিজি রেখে দিলে যে এখন তো তোমার সাথে আসছি এখন আমার পুরো টাইম তোমার জন্য অন্য কারোর জন্য একটা প্যাশেন্ট আর একটা নার্সের সম্পর্ক ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ প্যাশেন্টটা হসপিটালে থাকে উনি তো বাদ দাও না উনি তো একটু এমনই তো পাগল পাগল ইদানিং উনি পাগলামিটা একটু বেশি করছেন শোনো আমার মনে হয় তোমার পুরো কনসেন্ট্রেশন আমাকে দেওয়া উচিত তোমার জন্য আমি ইম্পর্টেন্ট উনি না তুমি কিছু বলার আগে আমার আবার কিছু বলার আছে প্লিজ আমি জানি না সেদিন আমার কী হয়েছিল তোমার এই চোখ দুটো দেখে বিশ্বাস করে আমি সত্যি জানি না কি যেন একটা মায়া ছিল তোমার এই পুরো চেহারাটা জোরে যে মুহূর্তে আমি আঙুলের ভাগ দিয়ে তোমার চোখ দুটো দেখলাম আমার ভেতরে কেমন যেন একটা কিউরিয়াসিটি কাজ করলো তোমাকে দেখ তারপর সব তোমাকে দেখলাম বড়গুলো সময় মিলছে কাউকে ভালোবাসি বাবার কাউকে ভালোবাসে এই যে ভেতরকার পাগলামিটা বেড়ে গেল শত গুণ হিসেব কষে মেলানোর আগেই কি যেন একটা অন্য কিছু সাহায্য দিল তোমার চলে তোমাকে আমার চাই এই লাইনটা অনেক বলার চেষ্টা করেছি কিন্তু সময় আমার পক্ষে ছিল না 
আজ কোনো পক্ষ বিপক্ষের হিসাব না করছেন শুধু বলতে চাই নিরা তোমাকে আর চাই বিয়ে হতে যাওয়া একটা মেয়েকে চেনে শুনে প্রপোজ করা তো কি অবান্তর না জানি না অবান্তর কিনা জানি না শুধু জানি যে আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি দম বন্ধ হয়ে না ঘরের মধ্যে বসে থাকতে পারছিলাম মনে হচ্ছিল যে আমার মনের কথাগুলো তোমাকে জানানো উচিত মনে হচ্ছিল যে মনের কথাগুলো তোমাকে যদি না আসে নাই তাহলে সারাটা জীবন বোধ হয় আফসোস করে কাটে দেখা আফসোস করতে হবে এই ভেবে যে তা বার যদি আমার মনের কথাগুলো নিরকে জানাতে পারতাম তাহলে হয়তো নিরা আমার হয়ে যেত আমি আমি ওই আফসোস নিয়ে মরতে চাই না নিরা गोबल बोलते कष्ट যাতে আমি আড়ালে গিয়ে কাঁদি আমার জীবনে সি আমি একটা পাগলের নাম এই জিনিসটা আমি আমার মাথায় একদম সেট করে রাখতে চাই এটা আমার বিয়ের কার্ড আপনি যদি না আসেন তাহলেই আমি খুশি হব তোমার চোখে পানি কেন পেরা তুমি এবার আকাশ সীমানার বাইরে সেও আমার তোমাকে অনেক কিছু বলতে ইচ্ছা করছে কিন্তু তোমাকে একটা কথা বলেছিলাম মনে আছে যে তুমি কি পারবে আমাদের বন্ধুত্বটা মানিয়ে নিতে আমি জানতাম পারবে না দেখো আমিও পারিনি তাই আমি আশা করছি তোমার সাথে এটাই আমার শেষ দেখা তুমি ভালো থাকো একটা বয়সে এসে কোলেস্টেরল হার্ট ডিজিজ মুটিয়ে যাওয়া কিন্তু আমাদের হতে হবে
তোমার লোকজন সিয়ামকে কেন মেরেছে সিয়াম সিয়াম কে আমার লোকজন কেন মারবে আরে কথা তোমাকে কি বললো তুমি কোন কারণে আমার সাথে মিথ্যা বলছো তুমি কেন সিয়ামকে মারতে গেল ফ্যামিলি প্রেশারে পড়ে আমি তো তোমার সাথে বিয়ে করার জন্য রাজি হয়েছিলাম তুমি যেভাবে বলেছো সবকিছু সেভাবে হয়েছে সবকিছু তোমার প্ল্যান মোতাবেক হয়েছে তারপরেও কেন বলো যেহেতু তোমার কাছে এর কোনো উত্তর নেই আমার পক্ষে তোমাকে বিয়ে করা সম্ভব না ওর থেকে আমার পায় বলতে অনেক ভালো তখন লোকে বকটে বলত তোমার চোখে তোমার পরিবার চোখে বকে ফেলতে চাইনি कुसंस्कार प्रश्न कर কারণ একজন নার্সের কাছে পেশেন্টের জীবন সবার আগে জীবন তারপর যখন আমি ছেড়ে চলে যাবে আমার জীবনটা যেহেতু চলে যায় মানে पागल टा के তোরা 
আসলে অতটা খারাপ না 